amici, oggi siamo a Soverato e siamo a bordo della Ranieri International Nex 255 LX motorizzata con un Suzuki DF300AP. Oggi siamo a largo, siamo in navigazione per testare le performance dello scafo e la tenuta di mare in combinazione con il motore. Come vedete dalla camera anteriore le condizioni meteo sono ottimali per un test perché c'è un mare calmissimo con una leggera brezza che può sollevare un po' d'onda corta ma potremo spingerci a fondo e vedere fin dove ci porta questo motore. Attualmente io mi trovo al minimo, siamo in dislocamento, 650 giri, invertitore ingranato, 2,8 nodi, consumo 2,1 litri per ora. Ma iniziamo a navigare, manetta elettronica come indicata dalla sigla AP sul motore, stacco di sicurezza ben allacciato al pantalone, navighiamo sempre costante sicurezza, l'imbarcazione è stata costruita con un sistema monoscocca realizzato dal cantiere che permette di avere un unico stampo per la carena e uno per la coperta, avendo integrati sia i serbatoi che anche i gavoni. In questo modo non ci sono giunture, non ci sono pezzi aggiunti ed è tutto più solido e soprattutto non si avvertiranno minimamente vibrazioni durante la navigazione, ma lo vedremo andando avanti con le velocità. Attualmente mi trovo a 6,6 nodi, 1800 giri, consumo 8,3 litri per ora. Siamo due persone a bordo, abbiamo il 30% di carburante e il 50% d'acqua. Diamo ancora manetta, arriviamo a 2500 giri, vediamo che c'è la schiuma a poppa ma non si è ancora formata una scia uniforme, indice dell'ingresso in planata, quindi agevoliamo l'uscita dall'acqua salendo ancora di giri, 2900 giri, guardate la prua che si inizia a sollevare, velocità 10,5 nodi ma in salita arriviamo a 11.7, ci stiamo ancora distendendo proprio perché stiamo entrando in planata, 12 nodi, 3000 giri, 21.8 litri per ora, in questo momento i motori pensano a spingere, a portare l'imbarcazione fuori dall'acqua, quindi cerchiamo di accontentarli, trim totalmente abbassato, salendo arriviamo a 3800 giri, saliamo a 4300 giri, velocità 22.5 nodi, correggiamo l'assetto con il trim sollevando la prua, trim al 25%, Andatura 24 nodi costanti, consumo 36,2 litri per ora. In questo momento lo scafo si sta distendendo, inizia a lavorare anche lo step di terza generazione, singolo step realizzato in carena che riduce la superficie bagnata avendo meno attrito e al tempo stesso ottimizzando il comfort. E vorrei farvi già notare a questa andatura come la sensazione sia quella di procedere ad andature più basse a velocità ridotte perché c'è l'ampia console che ci consente di avere piena visibilità e soprattutto il parabrezza ci ripara pienamente dal vento frontale per cui il vento che sentirete sarà trasversale al microfono saliamo ancora 4800 giri onda al traverso gli ampi volumi della murata consentono di avere tanto spazio interno e restare sempre costantemente protetti velocità 4900 giri 27.4 nodi consumo 44.6 litri per ora il consumo è ottimizzato dal sistema Limburn di Suzuki che regola automaticamente il rapporto tra carburante e ossigeno quando procediamo a velocità costante tenendo la miscela più magra e a questa natura proprio vediamo come si comporta in virata abbiamo detto già dell'ampia murata quindi potrei aspettarmi un aumento dell'inclinazione in virata però guardate qui come restiamo in assetto orizzonte piuttosto bilanciato adesso sentiamo il vento trasversalmente alla murata 25 nodi 26 ritorniamo in asse e saliamo ancora 5200 giri sollevo ancora trim arrivo a un 40% guardate qui si riduce la superficie bagnata vediamo che la prua si solleva 31 nodi 5300 giri 51.7 litri per ora serie di onde incrociate guardate qui la direzione resta stabile sulla nostra rotta e anche la visibilità è buona posso anche sfruttare il gradino per sollevarmi maggiormente e ora ritorniamo con l'onda attraverso e vediamo dove ci porta questo motore affondando manetta del tutto guardate qui cambio di passo ci aiuta anche la tecnologia VVT che regola automaticamente l'apertura delle valvole quando chiediamo maggior coppia, maggior potenza 6.000 giri 39 nodi 40 nodi, sollevo ancora trim, 50%, 6.100 giri, 41 nodi con onda al traverso, con corrente al traverso, consumo 98 litri per ora, 
il tutto restando sempre con una coperta sempre costantemente asciutta e soprattutto tanto comfort a bordo ora proviamo a simulare l'esperienza del diportista riducendo la velocità scendiamo ad un'andatura di crociera economica tornando sui 25 nodi in questo modo riduciamo lo sforzo del motore correggiamo l'assetto con il trim e guardate 24 nodi attualmente con un consumo di 33.6 litri per ora e ora non ci resta che sgasare nuovamente virata dritta guardate qui seguendo il senso di rotazione dell'elica virata più che fluida possiamo divertirci quindi all'occorrenza possiamo anche avere un mezzo sportivo ma ora non ci resta che mettere a folle e vedere in quanti secondi ci porta fuori dall'acqua in quanti secondi raggiungiamo la velocità di punta eccoci quindi a folle abbiamo la corrente frontalmente a noi quindi avremo una leggera riduzione delle performance di velocità di punta ma non ci resta che mettere il timone al centro abbassare trim e contare 3 2 1 via manetta affondata io regolerò automaticamente il trim 4600 giri 11 nodi 12 nodi 16 19 21 sollevo trim 5500 giri 30 nodi 31 sollevo ancora 5900 giri 36 37 guardate come non si avvertono vibrazioni dalle strutture in coperta nessun problema neanche con il roll bar 39 nodi 40 nodi sollevo ancora concorrente contro 40.2 40 nodi quindi cari amici non mi resta che effettuare un'ultima virata sbandata a sinistra letteralmente a 32 nodi guardate mai un problema di cavitazione divertentissimo guardate come lavorano gli step e come lavora anche il motore assecondando sempre le nostre richieste quindi cari amici non mi resta che rientrare in banchina questa è la Ranieri International Dex 255 LX una barca che consiglio a tutte le persone che vogliono in primis la comodità a bordo e soprattutto un'adeguata gestione dei consumi soprattutto un'adeguata gestione economica dell'imbarcazione perché siamo su una dimensione di poco superiore ai 7 metri con una larghezza di 2,55 m quindi perfettamente carrellabile che la rende davvero ottima sia per le prime esperienze che per le crociere per due persone grazie alla possibilità di avere il piano cottura in coperta il bagno separato la cabina con due posti letto e soprattutto un buon movimento a bordo che la rende accessibile anche per qualche ospite durante le uscite quotidiane quindi cari amici come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale youtube e alla pagina facebook lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate e come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team